Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Luz, eu Caio Nobre Vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso Sim, meus amigos, recentemente aí, nesta segunda-feira mesmo O Playstation revelou mais um trailer, mais um videozinho aí de God of War Ragnarok pra gente Intitulado Os Mitos de Midgard, onde eles aí trazem um resumão, vamos dizer assim, né? Da história do God of War 2018 Para que possamos nos preparar para a chegada do Ragnarok Que acontece aí no mês de novembro E tem algumas referências bem interessantes nesse videozinho também Então a gente vai assistir tudo aqui na íntegra, tá? Conferir a história que é contada Ver essas referências também no início do vídeo e tal E também falar um pouquinho, especular ali Sobre o que está por vir no Ragnarok Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá, meus amigos Sem mais delongas Eu vou trocar aqui agora a nossa tela Vocês estão vendo aí já o videozinho God of War Ragnarok Mitos de Midgard aqui e basicamente, na descrição, eles dizem o seguinte, ó. Para se preparar para o lançamento de God of War Ragnarok em 9 de novembro, convidamos dois dos melhores contadores de histórias que conhecemos para recapturar a jornada de Kratos e Atreus de God of War 2018. A incrível Felicia Day e o homem mais inteligente vivo, Mimir. E aí, beleza. Vamos lá, deixa eu até parar a nossa musiquinha aqui, pra gente poder ir acompanhando. O bom é que esse vídeo ele já tem legendas em português já devidamente preparadas aqui para a gente poder ir acompanhando junto, tá? Então eu vou tocar e depois a gente comenta um pouquinho a respeito. Vamos lá. E obviamente eu vou querer ver os comentários de vocês acerca disso aqui depois. Simbora! Ó, oh, Felicia Day. É quite storm we're having. Seems Fimble Winter's here to stay. Ou não. Will pass, so. é. All things too. In the meantime, how about a story while we warm by the fire? Oh, filthy spies. That old man sees more now than he did when he had both eyes. Ah. Ó, oh, esses livros aí agora são referências que eles estão mostrando, ó. A Eden Prosa aqui. Tá mostrando Ghost of Sparta, que é uma história do Kratos na mitologia grega. A gente conhece muito bem, né? Eles chamavam ele lá de Ghost of Sparta. A gente tem aqui também, ó. A Call from the Wilds. Olha que legal, ó. A gente tem aqui as páginas perdidas da mitologia nórdica, não é isso? É, North Myth tá aqui. Aqui também tem as lendas, ó. Tales of North Myth Legends and Legends aqui também. E um livro do God of War mesmo, ó, o símbolozinho aqui, ó, do logo do jogo. Da hora essas referências aqui, mano. One of my favorites. It's a story of adventure. A father and son working together to overcome insurmountable odds, setting in motion the greatest war the nine realms have ever seen. Eita. I'm getting a bit ahead of myself. Let's start from the beginning. There once was a god from a far-off land who settled in Midgard, disguised as a man. He started a new life, had a wife and a boy. They were happy together. In peace, they found joy. His wife passed away. Kratos mourned with his son. But where one journey ended, a new had begun. Faye's final request though it seemed rather bleak spread my ashes atop the nine realms tallest peak basicamente o início do 2018 sim they themselves for the long road ahead a stranger accosted them in their homestead Baldur a visita do baldo odin's hand kratos gave none to the aesir firebrand they made way for the mountains kratos taught the boy skills keeping godhood a secret but training to kill Gods were always in danger, this Kratos knew, but secrets, he'd learn, could harm the boy too. They found Mimir in a tree, punishment for his wrongs, so they lopped off his head, and they brought him along. Mimir held ancient wisdom and knew the lost god of war. He warned, tell the boy, but Kratos ignored. No, no, now hold on a minute. Is that all that's in there about me? Something to add? Actually, yes, I do. Ah, you see, na verdade, sim, eu tenho. Ele falou. Paranoid wisdom trapped me in that bloody tree for perceived wrongs, and I led quite the colorful life before even meeting him. It all started 
Quando eu era apenas um rapaz, que ele falou ali. <risos> que da hora. Se Mamir estivesse contando a história, nós estaríamos aqui todo dia. Com certeza. Anyways, they met Freya, masquerading as a witch in the woods. A god knows a god. She would aid where she could. She cautioned, you must tell your son he's divine. But Kratos dismissed her. He'd regret this in time. On the road, Baldur's allies, Thor's sons, attacked. Something snapped in Atreus as he tried to fight back. The Aesir lost the battle, but Atreus fell too. Kratos rushed him to Freya. She would know what to do. Freya was disheartened with the father's neglect, but with the heart of Hell's troll, she could save his son yet. Kratos thundered through Helheim and slew the great troll. He had captured its heart, but in his é mostrar ele ali com as lâminas do caos, mas não mostrou o momento que ele pega elas, né? Freya cast a keen spell, and Atreus was healed, though not all was well. Kratos sat with his son, and for once he was true, revealing he was a god, and Atreus was too. Delighted at first, it seemed all would go smoothly. Then arrogance followed and bent Atreus toward cruelty. With tensions flared, Baldur preyed on their discord, casting back into Helheim Kratos and his ward. In Helheim, they learned Freya caused Baldur's plight. His mother's ill-conceived curse robbed his life of all light. They emerged from the realm as they neared journey's end, but Baldur appeared and attacked once again. Atreus and Kratos were ready this time, stronger together with their power combined. Freya intervened on behalf of her son, begging Baldur's forgiveness for all that she'd done. Baldur strangled his mother. Kratos lunged with a snap. Baldur slumped. Freya wailed. And he died in her lap. Something changed in the world. Snow started to fall. Oh, the dawn winter. of Fimble Winter. Aurora, the Fimble dusk winter. of it all. Atreus asked, Is this what it means to be gods? Killing our parents forever at odds? No! Kratos bellowed as he dropped to one knee. É, a tradução ficou um pouco estranha ali. Falou sobre deuses matarem seus pais, uma coisa assim. They reached the great peak, finding Jotunheim's temple, the giant's retreat. A prophetic mural showed the life they had led. The boy's mother was giant, they learned as they read. Atreus walked to the cliffside. Kratos eyed the wall slowly. Beneath the boy's picture, a name was etched. Loki. Loki. They scattered her ashes and watched as they lifted over rolling red hills. The wind danced and it drifted. Standing side by side, feeling hopeful and new, the boy was at peace. And the father was too. As mudanças na armadura With do Kratos. Fulfilled, they returned to their home. They trained day after day, lest they'd reap what they'd sown. Atreus grew restless, wary Kratos remained. Ragnarok loomed as the great winter waned. Don't tell me you're thinking of stopping here. Things were just getting good. Well, I suppose we could go on a bit longer. An excellent idea. This is the most dramatic part. A parte mais dramática e tá nós. Perhaps we better cut it short. It seems that we are out of time. If you want to know how this story ends, I'm afraid you'll have to find out for yourself. Ah, seus danadinho. Até lá. Ragnarok, 11 de novembro. É, meus amigos. Nós tivemos aí algumas referências bem legais aqui nessa história. No, nesse vídeo, na verdade, né? Que foram esses livros aqui no início. E eles realmente fazem um resumão do God of War 2018, contando pra gente ali toda a história do início ao fim. Eles deixaram algumas partezinhas, assim, que eu considero importantes de, pra trás, né? Não em termos, assim, da gente não entender muito bem a história, né? Mas eu acho que pontos importantes como Kratos voltando pra casa e pegando as lâminas do caos, eles poderiam ter mencionado ali, mas ficou muito legal, cara. Ficou muito legal aqui. A Felicia Day também, pô, foda demais. Inclusive, eu vi algumas pessoas comentando e no Twitter e tudo mais, antes de gravar o vídeo aqui, 
que ela poderia fazer uma participação no God of Ragnarok, entendeu? Ela tá ali pra poder fazer essa narração da história, mas ela poderia aparecer com uma personagem dentro do jogo também. Vamos esperar pra ver, cara. E ali no final, naqueles trovões ali, que eles não, deix não deixou eles contarem a história, um pouco da história do Ragnarok pra gente, pode ter sido uma referência ao próprio Thor, que aparece no final de 2018 e tal. E ela ainda menciona, depois do final de 2018, que eles ficaram treinando e treinando e treinando, pros corpos deles ali não ficarem enferrujados e tudo mais. Então assim, cara, interessante, interessante. Infelizmente, eu já imaginava assim que eles não iam contar muito mais para nós em ser acerca do Ragnarok, porque a gente vai ter que esperar o jogo lançar para a gente poder conferir mesmo com os nossos próprios olhos, né, como é que vai ser o encerramento dessa história e tudo. Mas o próprio Mimi fala que é a parte mais dramática da história. Então a gente pode esperar muita coisa legal por vir aí. E agora eu quero saber de você, querido espectador que está assistindo aí agora, o que, que vocês acharam de tudo isso que foi mostrado aqui? Né, esses pequenos pontos onde eles falam da história dramática, as referências dos livros no início e tudo mais. E o que vocês acharam desse resumão aí, de eu poder clarear um pouco da história para quem não jogou, para quem não jogava, né? O 2018 há muito tempo. Deixa aqui embaixo as suas teorias aí sobre o que vai acontecer também. Isso é muito interessante da gente sempre ver aí. E não se esqueçam de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. E fuemos, meus amigos.